ఎప్పుడైతే దేశానికి ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజ్ ప్రకటించారో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అందరూ ఆయన్ని తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు ఒక రకంగా ప్రధాని మోడీ చాలా తెలివైన వారు అంటూ మేధావులు అభినందిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఎందుకంటే ఐక్యరాజ్య సంస్థ సైతం అసలు మోడీ అంతటి వారు లేరు అని చెప్పి సరైన చర్యలు ఆయన తీసుకుంటున్నారని చెప్పి కొనియాడు అయితే మరి మోడీ ఏం చేశారు నిజంగా ఈ ఇరవై లక్షల కోట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్యాకేజీలో ఈయన ప్రకటించిన ప్యాకేజీలో నేరుగా సామాన్యుడికి చేకూరిన లబ్ధి ఏదైనా ఉందా అంటే సున్నా తప్ప ఏమీ లేదు అనేది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఎందుకు ఏమీ లేదు అంటే కనుక మొన్నటి ప్యాకేజీలో ఫస్ట్ ప్యాకేజీలో చూసుకుంటే ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా లక్షల కోట్లు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్యాకేజీలో మరో ఆరు లక్షల కోట్లు ఇంకా ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు అయితే ఇరవై లక్షల కోట్లు మాత్రం నేరుగా విడుదల కావు అంటే ఇందులో ఆర్బీఐ ప్రకటించిన లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి అంతిమంగా ఇవి సామాన్యుడికి ఎటువంటి డైరెక్ట్గా చేకూరే ప్రయోజనం అయితే లేదు అనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అంటున్నారు విశ్లేషకులు ఎందుకంటే పేదలు ప్రజలు బ్యాంక్ ఖాతాలో అంటే పేదలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ బ్యాంక్ ఖాతాలను నేరుగా ఒక రూపాయి కూడా పడదు కాకపోతే అంత పారిశ్రామిక వర్గాలకు వారి సంస్థలకు అలాగే చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు సామాన్య మధ్యతరగతి కార్మికులకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు ఇదే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అరచేతిలో స్వర్గం చూపించడం అంటారు అంటే ఇరవై లక్షల కోట్ల భారీ బడ్జెట్ ఆ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కానీ సామాన్యుడు జోబులో ఒక రూపాయి కూడా రావట్లేదు ఇదంతా కూడా పరిశ్రమలకి వీళ్ళు అంటే ఒక రకంగా ఒక బిజినెస్ అంటే అప్పులు ఇస్తున్నారు అది కూడా వడ్డీలు లేకుండా అలాగే మారటోరియంలు ఇచ్చి సున్నా వడ్డీలతో అప్పులు ఇస్తున్నారు తర్వాత ఎప్పటికైనా మళ్ళీ ఆ సొమ్ము ప్రభుత్వానికే వస్తుంది తప్ప ఇది ఒక రకంగా ప్రజల మీద పెడుతున్న పెట్టుబడి కాదు ప్రభుత్వాలు కుప్ప కూలిపోకుండా పారిశ్రామికవేత్తలు అలాగే పరిశ్రమలు కుదేలు అవ్వకుండా కాపాడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం తప్ప ఇందులో సామాన్యుడికి ఒరిగేది ఏమీ లేదు అని చెప్పి నిపుణులు దెప్పుపడుతున్న పరిస్థితి అయితే కరోనా అలాగే లాక్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మోడీ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ ఇప్పుడు దాని మీద ఏదో మేడిపండు చందంగా ఉందనే వార్తలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఈలకు ఉతం ఇచ్చేందుకే నాలుగేళ్లలో నాలుగేళ్ల కాల కాల పరిమితిలో నరేంద్ర మోడీ గారు మూడు లక్షల రుణాలను మూడు లక్షల కోట్ల రుణాలను ప్రకటించారు అయితే ఇది నలభై ఐదు లక్షల చిన్న వ్యాపారులకు ప్రయోజనం అని చెబుతున్నారు కానీ నిజానికి ఈ డబ్బులు నేరుగా వారికి ఇవ్వడం లేదు అది కూడా అప్పుగానే అంటే అప్పిచ్చారంటే తర్వాత ఖచ్చితంగా కట్టాల్సిందే అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మేధావులు ఒకసారి బుర్రపెట్టి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ అసలు ఏంటనేది అర్థం అవుతుంది మామూలుగానే ఈ మీడియం స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఒక కోటి రూపాయల వరకు రుణం ఇవ్వాలని మొదటి నుంచే ఉంది కాకపోతే ఎప్పుడు బ్యాంకులో సరైన షూరిటీ లేకపోతే ఇవ్వవు కాబట్టి లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ పరిమితి పెంచడం అంటే అప్పు ఇచ్చే మార్గాలు పెంచారు తప్ప ఏదో వాళ్ళు కట్టాల్సిన రద్దు చేయడం అది కూడా మారటోరియం మారటోరియం అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రద్దు అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు కాకపోతే తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చెల్లించని ఈఎంఐలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వడ్డీలతో సహా తర్వాత చెల్లించడాన్ని మారటోరియం అంటారనే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు అయితే ఇప్పటికే చాలా చిన్న సంస్థలు ఈ ప్యాకేజీ మీద పెద విరుస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఆగి ఒకవేళ నగదు ప్రవాహం లేకుండా పోయింది అని అలాగే కార్మికులు సిబ్బంది ఇప్పుడే చాలా మందికి కార్మికులకి సిబ్బందికి వేతనాలు కూడా ఇవ్వట్లేదు చాలా సంస్థలు ఈ టైంలో వారికి డైరెక్ట్గా నగదు బ్యాంకుల్లో వేసేలా ప్యాకేజ్ ఇస్తే ఒకవేళ మేలు జరిగేదేమో కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే అలా లేదు డబ్బు అయితే భారీ కనిపిస్తుంది ప్యాకేజ్ అయితే అంటే తక్షణ మద్దతు అనేది లేకుండా వ్యాపారం కొనసాగించలేము అనేది కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది చెబుతున్నమాట ఇక ఉద్యోగులకు పిఎఫ్ హామీ పైన కూడా పిఎఫ్ హామీ ఇచ్చారు దాని మీద కూడా పెద్ద విరుస్తున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే కేవలం వంద మంది ఉద్యోగులు ఉన్న కంపెనీలకు ఇది వర్తిస్తుంది అది కూడా పదిహేను వేల లోపు వేతనం ఉన్న ఉద్యోగులు తొంభై శాతం ఉంటేనే అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక పెట్టిన మెలికి అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే మోడీ ఇచ్చే పిఎఫ్ అసలు ఉపశమనం అని ఎలా అనుకోవాలో కూడా ఇక్కడ అర్థం కాని పరిస్థితి అనేది నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఫైనల్గా చూసుకుంటే కనుక నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన ఈ ఆర్థిక పరిపుష్టి ఏది ఉందో కేవలం ఎంఎస్ఎంఎల్కు మాత్రమే కాస్తంత వరంగా మారింది అనేది ఎందుకంటే ఆర్థిక ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీలకు ప్రయోజనం పూర్తిగా శూన్యం అనేది కూడా నిపుణులు చెబుతున్నమాట డైరెక్ట్గా ఉద్యోగులకు రెండు నెలల వేతనాన్ని ప్రభుత్వం కనుక చెల్లిస్తే పరిశ్రమలు అలాగే కంపెనీలు చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కోలుకుంటాయి అంతేగాని ఇలాగ అప్పులు ఇచ్చేసి మీరు తర్వాత తీర్చండి మేము అప్పులు ఇచ్చేస్తున్నాం కావాల్సిన తీసుకోండి అంటే ఎవరు ముందుకు వస్తారు ఒక రకంగా ఇది నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరే
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి